06 TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Daumen, du musst es lang drauf warten, um im Preußenstadion mal wieder in der Startelf zu stehen. Die leichtesten 90 Minuten, um wieder reinzukommen, waren es aber heute nicht, oder? Nee, ich denke, war für alle ziemlich zerfahren, das Spiel. Schwierige erste Halbzeit. Bisschen den Start ins Spiel so ein bisschen verschlafen, ähm, nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen. Und so ein Stück weit auch nach dem ersten Tor gebettelt, aber ähm, ja, haben dann in der Halbzeit äh, so mal zusammengerauft, haben gesagt, ey, wir haben noch eine ganze Halbzeit, müssen jetzt ein anderes Gesicht zeigen. Haben wir, denke ich, dann auch geschafft, die Fenster noch gut mitzunehmen und äh, dann, denke ich, auch verdienten Ausgleich gemacht. Ähm, ja, auf, hinten raus war es dann ein offenes Spiel, Chancen auf beiden Seiten noch, aber ich denke, im Großen und Ganzen müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Aber gerade die erste Halbzeit war fast untypisch für euch, oder? Ja, ich denke, die letzten, die letzten Heimspiele waren, waren immer super Spiele. Warum es jetzt heute in der ersten Halbzeit nicht so geklappt hat, ist schwer zu sagen. Ja, aber ich denke, wichtig ist, dass wir dann in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht gezeigt haben und, und uns selber auch bewiesen haben, dass, dass wir es eigentlich anders und besser können. Und hinten raus hat manchmal auch echt nicht viel gefehlt, um noch 2 zu 1 zu gewinnen. Ja, ich denke... Ähm, Gerade noch ein oder anderen Querpass oder auch ein, zwei Situationen, wo der Torwart gut hält. Aber nichtsdestotrotz hat es dann tausend hinten bei uns auch noch ein, zwei gute Chancen gehabt. Deswegen denke ich, gerechtes Unentschieden. Wie hast du die 19 Minuten verkraftet? Ja, war ja nochmal eine andere Belastung als, als die Trainingsbelastung. Wie du am Anfang schon gesagt hast, vielleicht nicht gerade das angenehmste Spiel, um reinzukommen. Aber wichtig sind die 90 Minuten. Hat alles gehalten, bin ohne Schmerzen ich bin froh, wieder 19 Minuten auf dem Platz gestanden zu haben und jetzt können wir nach vorne blicken. Johnny, du hast vor dem Spiel gesagt, der Adler muss fliegen. Im Spiel ist der Adler geflogen, aber trotzdem, wie zufrieden bist du am Ende mit dem 1 zu 1? Ja, ich denke, nach der ersten Halbzeit müssen wir auf jeden Fall mit dem Punkt zufrieden sein. Ich glaube, dass wir erst Halbzeit gar nicht in die Partie gekommen sind. Wir sind nur hinterhergelaufen, wir haben uns dann ein bisschen anders vorgestellt. Aber ja, wir haben auf jeden Fall in der Halbzeit gesagt, wir wollen mal von Null anfangen. Ich denke, wir haben das auch besser gemacht, auch wenn Sandhausen jetzt zum Schluss auch noch ein paar Chancen hatte, aber wir genauso. Ich denke, schlussendlich ist es schon gerecht, ist unentschieden und klar freut es mich, dass ich auch wieder getroffen habe. Aber schlussendlich sind es halt nur ein Punkt diesmal wieder gewesen, so wie letzte Woche schon. Und dann wollen wir halt in Dortmund dann die drei Punkte wiederholen. Hat einfach ein bisschen Intensität in der ersten Halbzeit gefehlt oder was war es so auf dem Platz? Wie hat es sich angefühlt, dass Sandhausen eben den Ticken besser war? Ja, also manchmal ist, das, manchmal ist das einfach so. Natürlich ist das für uns scheiße, weil wir halt nur hinterher rennen und dann natürlich, wenn wir in die ähm, Umschaltmomente kommen, dann vielleicht auch die Konzentration dann weg war, weil wir alle platt waren. Aber ähm, solche Spiele gehören dazu. Aber ich denke, dafür haben wir es in der zweiten Halbzeit umso besser gemacht und da wollen wir dann dran anknüpfen, dass wir es das dann genauso ab der ersten Minute in Dortmund genauso machen. Du konntest zuletzt nur zuschauen, wie schön war es dann, aber auch einfach selber wieder auf dem Platz zu stehen, auch wenn du am Anfang hinterherlaufen musstest. Ja, es war auf jeden Fall sehr ärgerlich. Ich habe natürlich dadurch jetzt zwei Spiele verpasst. Aber ähm, ja, ich denke trotzdem, dass ich noch nicht bei 100 Prozent war. Ich denke mal, das hat man vielleicht nur ein, zwei Situationen auch gesehen. Ist auch klar, wenn man eine Woche flach lag. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall wieder 100 Prozent fit sein und hoffe, da weiterzumachen, wo ich gerade die ganze Zeit weitermache. Und du sagst es, man kann schnell schon an Dortmund denken, das 1 zu 1 kann man gut für sich abhaken. Ja, genau. Ich denke, Sandhausen, man hat gesehen, fußballerisch eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube, mit den höchsten Etats natürlich auch in der dritten Liga. Und dann kann man schlussendlich auch mit einem Punkt zufrieden sein. Aber schlussendlich ja, wollen wir immer die drei Punkte holen. Aber wir sind weiter ungeschlagen zu Hause und auch im neuen Jahr in der Rückrunde. Und dann wollen wir halt in Dortmund drei Punkte holen und dann sieht es auch schon wieder besser aus. Trainer, das waren 90 Minuten mit zwei ganz verschiedenen Halbzeiten. Ist das 1-1 dann am Ende für dich einfach leistungsgerecht? Absolut. Ich glaube, du hast gesehen, welche Qualität Sandhausen hat. Wir mussten in der ersten Halbzeit schon ganz schön strecken. Haben allerdings nicht so mutig gespielt, wie ich mir das erhofft habe. Oft auch ein Ticken zu langsam gewesen. Das Positionsspiel nicht gut ausgeführt. Einfach immer irgendwie so ein Stück weit behäbig. So dass wir Sandhausen haben das Spiel überlassen, aber die Torchancen hatte Sandhausen auch nicht. Und trotzdem gehst du dann 1-0 zurück, was völlig okay war, weil wir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht gut waren. Zweite Hälfte dann, wir haben gut gewechselt, glaube ich. Sind dann viel besser reingekommen, haben dann den Preußenfußball gespielt, der uns so stark macht. Haben die Zuschauer mitgenommen, machen das Tor, kann sogar das zweite Tor noch machen. Hinten raus wird es dann noch haarig, dann ist Sandhausen nochmal richtig gekommen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das 1 zu 1 absolut in Ordnung. Gerade diese Basics haben wir in den letzten Wochen oft gelobt. War das einfach was, was dann die ersten 45 Minuten so ein bisschen gefehlt hat? Ich, ich kann es mir nicht so ganz erklären, weil wir eigentlich mit einer breiten Brust und viel Mut Fußball spielen können. Trotzdem haben wir es in der ersten Halbzeit nicht so gezeigt wie sonst. Ähm, ist wohl auch ein Prozess. Ne? Müssen wir auch jetzt mal drüber stehen und ähm, bin froh, dass wir es dann noch so gedreht haben. 
du sagst es, umso schöner oder umso stärker, dass die Mannschaft auch gegen Sandhausen zurückkommen kann und die letzte halbe Stunde, ja, es war ein ganz anderes Fußballspiel auf einmal. Ja, das ist ja auch schön, da kommt auch die Kulisse, wir haben dann die Zuschauer mitgenommen, die peitschen uns dann nach vorne und das hast du dann auch gemerkt, dass dann viel mehr Schwung in der Kiste drin war. Und unterm Strich seid ihr nach wie vor ungeschlagen. Das ist richtig, wir sind ungeschlagen und ich glaube die elf, letzten elf Spiele eine Niederlage, glaube ich sogar. Und ja, haben zehn Punkte Abstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Gute Bedingungen, um nach Dortmund zu fahren. Gegen eine, wird nicht minder leicht, eine unfassbar gute Mannschaft, wird sehr schwer am Dienstag.